xuống mình chơi những cái ông chơi như vậy cả một tổ đầm đà ca sạm đà ca đánh đầu lựa hai anh vẫn còn chỗ bài bạc cùng nị campuchia nơi một tí sau một cái mùi và tổ đầu tiên đời số đánh đầu lựa lệ chuẩn niên greg ekerson đây dương văn thư đầm đà cả số đánh đầu ông sạm đà cả lòng mốc vấn đề một tuần trọng một trái tơ lạc á, xong anh chơi mình đặt cái cái sân chơi một căn sao sân mặc cả. lúc mình đặt gạch cho sân ngày đi ông nhập đây anh chơi lúc một làm bài bắt đầu từ khay cam long niêm chỉ nãy chấm niêm chia bản to đời cả cách biệt phía xa đỉnh đầu cả vì sập đá muốn dừng để thôi một tuần đời miền cả lại thì sập bị xe này cả làm nào cả sập nào cả lưới nãy chấm niêm mười đầu tiên này dàn chặt đá đây còn miền phía rẻ mà miền nhất đây miền ốc cả trong thời kỳ mà sau mình những thay đi là dựng bàn thư chọc hời chẳng cứ chưa cách bằng to đi cứ xong bị cô lộ vị tí cả đi chung từ đồng năng xã bình nhá đã mây thừa cả xua đánh đau là mẹ chồng nền lúc đi chia bằng to xong bằng chơi đồng năng xã bình nhà Thank you, Mr. President. I have one or two more questions. Good afternoon, Dr. Atchison. I wonder if we can resume where we left off last week. And I was discussing with you document number 75 in your index, which is the meeting of Comrade Tal, T-A-L, Division 290, and Division 170 no. on the 16th of September 1976 ERN 00-22-33 through 00-22-35 in Khmer and 00-18 ຢູ່ເອີ້ຣິສປອນດິ່ງທູຄວາສຊິນຣິກາດິ່ງທີ່ຄວາສຊິນຣິກາດິ່ງທີ່ຄວາສຊິນຣິກາດິ່ງທີ
last week. And I wonder, Mr. President, whether you are content for me to read out from the English as we have already heard it in translation in Khmer, or whether you wish, Mr. President, us to reread it again in Khmer. There are approximately eight lines that I would like this witness to consider. I have it on our co-prosecutor's screens in front of us. If the greffier or with Your Honour's, Mr. President, Your Honour's direction, we can transfer the AV screens to our front bench. บังคับไว้ข้างประเทศกิติเรียบจอมชอบประปอนนี่หมอกขโมยหนึ่งข้างคอมพิวเตอร์หรือเปล่าสหประชาชาติอาจช่วยบ้านตี I think, Mr. President, we have to wait until a particular connection is disconnected and reconnected on this computer. I'm afraid I'm, I don't possess the technical know-how to, to do it myself, I'm sorry. I hope we can all see it now on the screen. Mr. President, I, don't, I do not propose the Greffier reads everything in the large box, but perhaps if the Greffier can be directed to read from the passage immediately after the list of names. And, uh, Mr. President, you will see there's a small hand just next to the paragraph uh, that I would uh, request is read. As I say, it's important គឺសមភ័យមួយនឹងកងពលមរយចិត្តសិទ្ធិប្រជុំគ្នាសម្រេច
xài sờ lại a chặt cây trời dọc ông bờ chung vô shop sầm rạp dọc chim mút đang mập hay làm buôn nè lục bạch thiên nè bọ prai sầm ăn chia sải sầm ao cái làm chi ăn mà đong tiết phu lươn bay tiền thank you and if the greffier on uh, your honour's direction mr president cứ tha sẵn chơi nhá sầm thầm cái làm chi ăn mà đong tiết để xa mà miền bảy hà cả bọ prai bà ăn ơi yết chương này đảm bảo ơi nè bộ bài nâng ai bộ toàn chú mua xin mời ní cứ so mà phải muối nâng con bồ mà rồi chất sắp bỏ chung khí nha xong rãnh cái này bị đọc mùi nè đã bỏ chung xong rãnh bị thay ngay tì đọc bàm khai bàm buồn mùi cho lơ hạt phòng bằng chạy bỏ bỏ so mà phải muối Nâng con bố lưu khơi xa cầm phía trẻ xa đáy Chia bần to bần to áp Rôm tiền cho lơ cầu ca Ông ca cầm nọt Bước xa xa rô lại A chạc rây Trời dọc ông bố rưu chúm Dô lưu xa rộp xa mra Dọc chú mù tiền mở phây bàm bùn nẹ ní tiền Thank you. And if the Greffier, Mr. President, could please be instructed uh, to read the next red box, the text that is contained in the red box, and I will place the hand next to the, the section that we wish to be read. Thank you. And Mùi, trời thơ tam bị sao trở bỏ dưỡng Đại ban thơ lọc dọc bộ ní Chia bần to bần to áp Thơ mạch Công áo ý ông gặp hiếp Chúa lúc trở bỏ lọc Chúa áp ông gặp hiếp Áo ý chúa áp khăn nông đáy Đáp Đáp ông gặp hiếp Áo ý chúa áp khăn nông đáy Nâng rẽ xa ca xâm ngặt Áo ý bàn ổ Chạc xa đáy Bị cựu bị phía xa Vị thi đông nà ca Chia muối so mà phầy muối Đàm bây dọc nâng chặt tăng Cục cồn ông gặp hiệp Cục cồn ông gặp hiệp Cục cồn Cục cồn Cục cồn Cục cồn Thank you and please, Mr. President, if we can invite the Greffier to read the final text in the red box. Thank you. Nâng con bố xa ca khăn nha Chắp dốc bì con lấy đã lan tài mật đồn Bì Kháng con bố mở rối chất sấp Trâu xa mà phây mùi Nâng con bố bị cựu khăn nha Dốc vị thiên ca là ất chạy sạch đáy Đàm bây dốc bộ tiên sai sập nè Thank you, Mr. President. J'ai cru comprendre que l'interprète en français a eu des difficultés pour tout euh, euh, traduire. Donc, j'ai peur que nous n'ayons qu'une interprétation partielle de ce qui vient d'être lu. Donc, je suis désolé, mais il me semble qu'il faudrait, faudrait que cela soit relu et réinterprété. Your Honour, if necessary, we have the French translation that is on the case file, which can be read if that is a preferable course of conduct. Monsieur le Président, 
Monsieur le Président, justement, la traduction que nous avons en français par écrit ne correspond pas exactement à la traduction que nous venons d'entendre. Et donc, je ne souhaite pas qu'on lise le document actuellement traduit en français, mais je souhaiterais que l'on relise en Khmer avec une traduction simultanée les deux derniers paragraphes qui viennent d'être lus, mais également le premier, parce que j'ai noté une différence importante entre la euh, traduction simultanée faite du premier paragraphe qui a été lu et ce que j'ai sous les yeux dans la traduction écrite en français. Donc, Monsieur le Président, si vous vouliez bien demander à ce qu'on relise le premier paragraphe qui avait été lu et les deux derniers. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. I think one of the difficulties that the translators are having is that because of the relay, they are having to translate more quickly. And I don't know whether they have the French translation in front of them in the same way that it appears to me that the English translation translators have, I'm sorry, interpreters have in front of them. Um, but uh, I have no objection to um, the course of conduct proposed by uh, Maître Hu. And if uh, the defence wishes the paragraphs to be reread, um, it must be done. Thank you, Honourable President. ចាប់ផ្ដើមអានឈ្មោះស្នើនេះគឺសមភ័យមួយនិងកងពលមរយចិត្តសិបប្រជុំគ្នាសម្រាប់ក្រៅពីដប់មួយអ្នកដែលប
nhà nhà miền đài nơi còn chỉ cả có sầm cố rồi bọc nhôm Mr President of course when we are dealing with um, original documents in the submission of the co-prosecutors the original language should be the authoritative, authoritative um, I agree uh, with Mr. Hood that there is a, a slight difference in the paper English translation that we have, which no doubt corresponds with what appears in French. And in fact, in my version, the version that's on the case file, instead of S21, and Division 170 was read out by S21 and Division 290. And be that as it may, my submission would be that the Khmer translation should stand as the authoritative uh, translation for this point. And uh, if there are any differences or difficulties of interpretation, uh, that can be taken into account when considering the responses of this witness to the question I'm about to answer. Thank you, Mr. President. សូមបងកូនលោកបធានជាចំណល់ទេពលោកខ្ញុំបានមើលជាអសខ្មែរនៅក្នុងការអានបែងមិនហាក់ដូចជាអត់ដកគ្លាទៅស្ដាប់ន
ดยฉะนั้นสนบานไอกระานั้นก็หายประจุมอ่าองประจุมนี่คือหายองประจุมกันนักกรรมธิการสินาธิการบางตัวเลยเนี่ยตำนางสินาธิการมีนปีเนี่ยคือบองไปตุ่มบุ้นคือสนเซนให้บองไปมุ้ยคือตุ่มให้เป็นตบเมาเงียนมัดซ้อมเงียนนัดนี่องประจุมเป็นนงเราประจุมบานมาปรึกบองสนเซนกับเจนตื้อนิ้วซ้อมบองไปมุ้ยดักน้องกาประจุมเงียนบองไปมุ้ยเมียนมัดซ้อมเมียนนัดเมียนมัดซกให้หนังอนุลิขังกดมัดตัลก็มัดตัดให้หนังมัดตัลมาลอยปีรอยไก่ในประจุมเบอร์ลูกประเทศอันนี้เอาไปถอยกระลังติดอังกฤษไม่เคยคือบางแปดมุ้ยจับดำประจุมหรือดักนมอังประจุมอันตะบอนนี้ถอยกระลังติดคอยตะเตียนใหม่มาจนปวดเตียนบาดชอบชอบชอบชอบชอบชอบโอ้เรื่องไหนตะเลยวิ่งตะเลยวิ่งนี่นี่นี่นี่มันเตะบองไปผมบุญบองไปผมบุญจังไงอะไรประจุมปนต่อบองไปมุ้ยบากาประจุมเป็นนึกในสาวแต่บองไปมุ้ยเธอประเทียนเมียนมัดซ้อมเมียนมรอยชัดคือมัดซอกให้หนึ่งมัดตัดให้เมียนปีรอยไก่ไปประจุตรงนาการโดยปิดปรึกบองแปดมุ้ยกับไทยชิมก็สู้อยู่บ้านมันสอกไม่เหมือนสองอันนี้มันสอกไทยโยบองลูกประเทศสมัยจนจับจับก่อนยืดยืดบันไดเนี่ยบอกปลายบอกตอนเต็มบ้าบ้านสมสมสมชุบชุบชุบนอนเตี้ยสมยืดยืดนอนเตี้ยไทยสมยืดยืดบันไดบอกโดยปัญหาบอกปลายสมัยเอาชุบบ้าบอกปัญหาโดยเยี่ยมปัญหาตรงนี้ตั้งปีไงมุนบอกยังสมัยชุบบ้าตั้งไงนี่แต่มันลองตั้งสมัยเบียเบียนเพียบมันชุบบ้าหล่อประจุบันต่อบองแปดมุ้ยบากาประจุมบากเวรประจุมนี่นี่นี่บากเวรประจุมปีนึกชั่วโมงแต่ยกปีกองปอลปีรอยไก่สมัยนั่งปวกแซ่ดำบอลมาเผยบุญนั่งแซ่จักรีนี่จำนองเชิงเด็กบองแปดมุ้ยกระโดดติดเสนียมโดยฉะนั้นบองไปผมบุญจริงจริงจะมาได้ในระบองแปดมุ้ยดิกระตุ้นน้องกาไปจุ่มอันสมจริงต่อระเทียดดอกกาไปจุ่มได้บองแปดมุ้ยกระตุ้นน้องถือด้วยปึกยังถือด้วยปึกกระหายอืมชั่วโมงนี้ไม่มาสอกมาสอกนั่นเลยค่ะกองปนมาลอยจันชั่วโมงนี้ไม่ไม่มาสอกมาสอกแต่โยบองกระตุ้นระเทียดเจ้าชั่วโมงนี้ไม่เติมมาสอกมาสอกแต่เอ็กไซกี้ได้บองยังมาจากตกสันสารบตื้อนี่อังประจุมสมไอเกเพียบยกยกยกยกสรบยกชมกบุญขังเลือดบกองก็ปีรอยไก่นี่อันนี้สมได้บอกบองแปดมวยดีละได้กระสรบเฮ้ยบองแปดมวยกระหายสู่กระหายสมสู่ไม่หมดดุจขึ้นตัวเมียนเม็ดเมียนมันเตะไม่บกขึ้นอัดในขนมกันกรรมธิการบางตัวเลยเสียนาฬิกาหนุ่มพองหมกเขาอันนึงนุ่งดิอันนึงเขาต้องการกรรมติกาบางตัวเลยนึกเสียนาฬิกาดิคำตาอันมีนเตะบองมันซ้อมก็รุนคำเตี้ยดมันดึกมันเตะยังไงได้คำตาอัดเลยโดยฉะนั้นบองไปมุ้ยมีนประสาทต่อตัวเตี้ยดกระไรประจุมมันซบตาดกองปลอมรอยเจ็ดบานไอกระพิบขี้เตร์สนาโยกชั่วมาพิบบุญเนี่ยเตี้ยดกือนี่มันเตะบองไปมุ้ยไอ้ยุชมุกเขามาเป็นโจ้ขนมอังกาดเรนี่มันละอ่อนเตะปฏิญชอบยังมันสะอาดเตะเรื่องเด็กกาดล้างในเปลือกนกเรื่องเด็กกาดล้างในเปลือกนกคือเจียงประจุมคณะกรรมธิการสินาธิการบางตัวเลยไอ้จำนายขยมเบียปัตถามีนอกระตะกรรมน้องชั่วโมงถึงสายสุดเนี่ยนี่หายอกระตะกรรมปอกชั่วโมงเลยตอนนั้นนั่งต้องขยมไว้เกี่ยวสู้จำเลยจำเอาเกี่ยวไว้มันต้องสู้จำเลยบางจำเลยขยมเลยกาเตะบางไปผมบุญจะมีขยมตามกูกาเดมินใจขนงประจุมอาจันไรทั้งไงผมบุญใครตัวล้ามาปอมบุรุษเจ็ดสิบแปมช่วงบริการจังตามใครสังวะบอกชมตามมีเกจัดตั้งบอกปะเราอุกกาตการบอกชมคือชมเรื่องชมนั่นเอากี่สมรัยอะไรกี่สมรัยนี่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิกิริยาบางตัวเลยเดมินบองแปดมุ้ยกี่ประเทียน
นึ่งสรบมากันยังดยฉันมนแต่ชมนคือขยมเอาปัจจิตจบอกมนี่จะบักหรอไอ้ยไหนจับตังไปเคลียร์ในมาสุดได้เจียเคลียร์บองไปมวยจังอการบอกปลายคอตรึงติงตุ้ดไปเรื่องธรรมดาดีกับปนเด็กเกลียวประจุมสัมมาเมตสกสัมมาเมตตาก่องปลอมรอยจัดสับบานไอ้กับผิวเนี้ยตรึงสนาโยกชั่วมาพิมพ์บุญเนี่ยเกียร์ขยมน่าจะมีมาเตะปนองมันไม่มาเตะขยมเตะดูฉันโยกชั่วขยมมาเป็นโจ๊กขนมเคลียร์ขังกรามได้ขอนี่เรื่องปุ๊บเด็กเข้มบ้านอ่านหนวดหนูเป็นนงบงไปผมอุ่นจึงจะบาดหายดอสรบจงบรรจบเข้มบ้านเรียกจุนจะกลมสืบเกิดหายขย่มเกิดหายตัวลงจ้ำเรียบจ้ำนี่หายจงกระไรนี่ยโยปีกระไรนาแต่โยปีกระไรนุ๊กดักลานบนตัวนี้กู้ขย่มตัวจ้ำอาตนังมวยหมดแล้วคือจัดใจเอาหมดโหตัวจูบเออจัดใจตามกันตำนานนี่นี่เมนคำสมบพลื้ปนังเรื่องเด็กชมบ้านอานวัตเนเปลนงคืออินจังโดยฉะนั้นจำนายลูกไกรอชิสันเนี่ยจำนายลูกเมียนภาษาพิไงม้วนมาหันแต่มามัดดิคอมพลีตไปผมบุญหนึ่งนึกยังอัดเมียนนางสมรัยเลิกไปผมบุญบ้านนี่แล้วไปผมบุญจังเต้เต้อำนาจจะเอาไปมวยนี่คือฉบับชมสมบัญญัติปนนี่สมออกลลูกประเทศในบ้านอ่านเนี่ยเราเข้มยังมาติบมพลื้อของการนี่ใจดูสองมักคุณอาจจะได้อ่าน la version khmer ลูกอาจจะได้อ่านอันตบอดีพิซซ่าเขมได้ที่พิซซ่าได้ pas ce que vous pensez Est-ce que cette décision, est-ce que vous lisez que cette décision a été prise en se basant sur les opinions émises par S21 ou sur des raisons invoquées par S21 Je vous parle de ce qui est dans le document. Dans le document, il y a des raisons invoquées par S21 ou sur des raisons invoquées. ลงใจกรรมยติกรุบชั่วโมงต่างอนิชั่วโมงต่างอนิคือจิตชั่วโมงในขนมบัญชีแต่ซอมพีมุ้ยรีกาจุนตือสนเซนประมาณไอ้มุนปุจจะเฮยดูชนะมัดเตะกาเงียรบซอมพีมุ้ยเป็นในบัญชีนุ่งไอ้จำนายชั่วโมงจังไซสมเนี่ยในขนมสมัยเลยกันมาพี่ผมบุญเนี่ยคือดอกสังเจงปีบัญชีเด็กน้องมริกาจูนสมเซนของไอ้บัญชีนี้อัดเมียนในขนมไอ้กระซานี่ตสมัญญาลูกเทียนสมบัติเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้าใจมากในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เราได้เขียนไว้ในหนังสือที่เ
je ne vous demande pas quel est votre souvenir de ce qui s'est passé au cours de cette réunion. Je vous demande d'examiner de, ce qui est dans le document qui est présenté à l'écran et de nous dire si dans ce document il est dit que la décision ou que certaines de décisions ont été prises en se basant sur des raisons invoquées par Esmater. Je ne parle pas de vos souvenirs, je parle de ce qui est dans le document. ក្នុងបញ្ជីនេះគេមានឈ្មោះមកមនុស្សមកភ័យ <coughs> ឈ្មោះស្នើនេះគឺសមភីមួយនិងកង់ บ่าบิทไฮดอปรามกัญญาគេប្រជុំគ្នាសម្រេចម្ដងហើយតាមបញ្ជីឥឡូវនេះគេប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតឈោលើបាទឈោល
มียนบองไปผมบุญเจริญคาเมียนบองไปผมบุญชมวปัดวัดคิวชมวดำสมเซนเชียสมัยจิตอาจันไตรมาเชิมปะไอ้จำไหนบองไปมุ้ยชมวตุ้มชมวปัดวัดชมวดำเสียชายสมาชิกมาชมเตรียมจีสมาชิกอาจจะไตรมาชมเตรียมเออสมตัวจีสมาชิกมาชมเตรียมจีอนุลิขากรรมกรรมติกาอาจจะไตรสินาติกาไอ้จำไหนขนมอังประจุมนี้มันมีนสมาชิกสีนาติกาโจรวมตีมีนไตสมาชิกจุบมวยกาสีนาติกามาโจรวมปีเนี่ยกึกึสามชงดำไปช้อนหายนังนานชงดำอินโลนนัดนึงอัดเดินเลขาซอมพิมุยดูฉันให้สมเฉลยตึงสมุนลูกห้องกุมสุนปัดไหนสมจบจริงลำนาสะเรียนยา Mr. President, I think we're losing sight a little of uh, the issue at hand and the question. And with uh, the greatest of respect to uh, your honours, the accused is not an expert translator. We have an expert translation um, into both English and French, but in any event, the authoritative language, as I've said many times, is the Khmer. It will not surprise the bench that the co-prosecutors have a number of questions for the accused on this document, and, and those will be put, we submit, at the appropriate time. But whilst we have Dr. Etcheson as a witness, dealing with the issues of communication and policy, the co-prosecutors wish to proceed with the questions it was in, in attempting to put to the witness. Thank you, Mr. President. And perhaps if the AV can be instructed to switch the screens back to the normal view, please. Thank you. Dr. Etchison. Look, Etchison. We have heard read out a number of passages. I won't repeat them. But when it comes to the implementation of the CPK policy of smashing enemies. Does this document and the passages that we have highlighted assist you in forming any conclusions about the initiative from where, from where the initiative came to make the arrests of particular persons within military units. I hope you follow my question. Yes, 
Yes, Mr. Prosecutor. I follow. It seems to me, looking at the larger context of this document, which is connected to the affair of Sean Chakrai, that one of the things it illustrates about the process of purging the BK military is that in his capacity as Secretary of S-21, the accused person would study the confessions and then prepare of persons to be purged. He would then forward those lists of names to upper echelon who would approve or in some instances refer or in other instances perhaps not approve the purging of particular individuals. And then in this particular instance at the direction of upper echelon the accused person was taken to a meeting of the general staff where the modalities of conducting that purge were discussed and where division commanders were instructed to cooperate with S-21 in conducting the physical arrests as part of the purge process. Yes, thank you. In relation to uh, what appears to be the prior consultation between S21 and the divisions, certainly on the face of the document, how does that, how do you understand that that fits into the general pattern of purges within the military. More specifically, what does that tell you, if anything, about the specific role of S-21? Mr. Prosecutor, I'm not certain I follow the purport of your question. I'll phrase it another way. Are you aware from your research whether there are similar or whether there were similar consultations between other security officers and divisions at this level, as apparently is shown by this document? I am not aware, Mr. Prosecutor, of other security offices which engaged in this sort of process where there were extensive consultation with top-level organs of the Democratic Kampuchean state and the Revolutionary Army of Kampuchea General Staff. Thank you. I'd now like to turn to a different set of documents, four of which you refer to in your written report, and the nine surviving examples of this type the co-prosecutors have placed before the chamber last week. And I'm referring to the uh, letters sent from Sumate, the Secretary of Division 502, the letters sent from Sumate to Doik. At this stage, uh, Mr. President, the co-prosecutors would wish, as is consistent with uh, your ruling last week, on 
the reading out or the summarizing of documents. The co-prosecutors would wish to read out summaries of the nine documents relating to communications of Sumate to Doik. And I understand that last week copies of the table of documents prepared by ourselves was handed to the trial chamber. Unfortunately, as it was prepared at, uh, in, at the last minute, we only have copies in English. But if uh, Mr. President would, uh, would allow us, we will read from this table. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'observe que certains de, des documents figuraient dans le rapport de M. Greg Echelson en juillet 2007. La défense a déjà indiqué qu'elle n'avait pas de difficulté pour les documents qui étaient dans le rapport de M. Etchison en juillet 2007. Par contre, la défense rappelle qu'à partir de juillet 2007, M. Etchison a été directement impliqué avec le bureau des procureurs dans la procédure d'instruction. La défense a demandé à ce que le témoignage de M. Etchison ne porte pas sur cette phase-là. Je souhaiterais que l'on s'en tienne donc au rapport de M. Etchison de juillet 2007 et des documents qui sont annexés. Sinon, je ne vois pas comment M. Etchison peut avoir un regard objectif alors qu'il a directement participé du côté de l'accusation à la procédure d'instruction. Donc, s'il vous plaît, restons bien sur le gentleman agrément que nous avions initié, à savoir la défense ne fera pas de difficultés tant que M. Etchison sera interrogé sur son rapport et sur les documents annexés à son rapport. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, we are here to ascertain the truth. There are nine surviving letters from Sumate to Doik to the knowledge of the co-prosecutors. They are all on the case file, and they all relate to a six-month period between the 1st of April 1977 and the 4th of October 1977. A period, I might add, that this witness has already illustrated using graphs and tables to demonstrate the purges within Division 502. Mr. President, there are, are at least three reasons why all of these documents are relevant and should be discussed before the Chamber. Firstly, as stated by Dr. Etchison in paragraph 1, 2, 3 of his written report, they establish the general principle that division secretaries had the authority to send prisoners within their unit to S21. Secondly, they establish the frequency with which the secretary of one division communicated with the accused on issues of security. And thirdly, Mr. President, they indicate, at least on their face, a high level 
of collaboration between the accused and division secretaries in the investigation and arrest of so-called enemies and traitors. And it is this third point the co-prosecutors submit and will submit in due course, which is strong evidence to support the proposition that the initiative to arrest members of the military came from the accused himself working in close collaboration with specific military secretaries. And this goes to the very heart of the case. Of course, it's contrary to the accused's position that he had no say in the arrest of victims and that it was always at his superior's request. But that position taken by the accused does not make the letters any re less relevant. The co-prosecutors simply do not understand that there is a legal basis for the defence objection to the admission of these letters. And in fact, Metro has not cited any relevant internal rule upon which such documents should be excluded or not discussed. When we have a witness here who is ready and able to testify, if the defence wish to make a point of the office in which the expert works, let them do so. But let us not lose sight of the fact that the trial chamber has already ruled that it is free to ask witnesses and experts any questions it sees fit, and in the submission of the co-prosecutors, it must be true for the parties, of course subject to a ruling from the the court that it is relevant or repetitious or not suitable or the other reasons. The defence claim some unspecified right not to ask an expert witness about evidence that has come out in a judicial investigation. I'm sorry, but that is an absurdity. As I've said, we have a qualified witness here who is able to bring his expertise to bear on documents that are validly on the case file. Should he not be asked to look at them? Is he to be asked to pretend that these other documents do not exist? That's patent nonsense, Mr. President. And more to the point, it's the very opposite of what this court is on a bound to achieve. The ascertainment of the truth. We have a developing theme here. Mr. President, and it is becoming a problem. There appears to be a total disconnect between the accused's general admissions of responsibility on the one hand and on the other the apparent defence strategy in raising persistent objections when specific incriminating evidence, specific incriminating documents, get too close to what the accused said or did or believed. If the defence is so eager for credit, for the conduct of the defence, for the cooperation, for the remorse and for admissions of responsibility, 
Then why the persistent objection to relevance? Mr. President, I apologize for taking some time over this, but it raises a general principle. And the general principle is that relevant documents should be admitted. Their weight can be assessed. The opportunity to comment upon those documents from a, an expert ហើយវាប្រព្រឹត្តពីអ្នកឆ្លងដែលដែលគាត់ជាអ្នកសាក្សីចំណេះដើម្បីធ្វើការបញ្យល់ក៏ជាទៅលើឯកសារនោះហើ
on the case file can be put before the chamber by reading summarized that is exactly that the prosecution decided in this case to put them for the chamber to and to summarize them. And I do not see any ground that convinces to exclude this procedure that the prosecutor had taken or wanted to take and it was only the defense who insisted that they do not agree to other other um, or to the work that the witness and expert witness has done after the report was finalized in July But this is only a statement by the defense. The chamber has not taken any decision on this. In contrary, the chamber has made it clear how, in general, and in this case, with the annex can be dealt with, that it is considered to be having been put before the chamber. That is all. And then the might raise any points that these documents are not in with Rule 87, and to expert another issue, and so I request the chamber to reject the objection by the defense. Thank you. Monsieur le Président, j'interviens donc pour le groupe numéro 3. La production de ces pièces est demandée dans le but de faire apparaître la manifestation de la vérité. Tout ce qui va dans le sens de la manifestation de la vérité va dans le sens des victimes et est bon pour les parties civiles qui veulent savoir, qui veulent comprendre, qui veulent aussi qu'on leur explique et qui veulent surtout qu'on en finisse avec cette culture du secret dont on comprend très bien qu'elle a mis une chape sur ces années-là cette chape, cette chape de plomb comme, est aujourd'hui en train de s'entrouvrir et il ne faut euh, en, en rien utiliser des règles euh, qui ne sont pas écrites puisque toutes les, les, les règles de preuve sont admises pour essayer de restreindre la manifestation de la vérité. Parce que si l'on veut plus tard Essayer de passer à un autre stade qui serait un stade de, de dialogue. De, je ne parle pas de réconciliation, mais de dialogue. Il faut d'abord que cette vérité apparaisse complètement et que tout soit mis à plat. Chacun ensuite se fera son opinion. Donc ça m'apparaît tout à fait essentiel que euh, ces neuf pièces, ce qui d'ailleurs n'est pas, euh, je dirais, énorme, mais qui peuvent avoir un sens pour les victimes, puissent être produites dans les débats. นายจมพูมุกนิตยวิธีในក្នុងตลาดการนี้ <coughs> 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 
rong suaru miền bắc nhé vậy trong top thế lục rong suaru merci monsieur le président courtes observations tout le monde aura bien sûr remarqué que chaque fois que la défense fait une objection, elle n'a pas seulement un contradicteur, mais de nombreux contradicteurs, pour ne pas dire de nombreux opposants. Je finis par me demander où est l'égalité des armes dans ce procès. Chaque fois qu'un témoin est interrogé, il y a au moins trois ou quatre examinations. Chaque fois que la défense fait des objections, il y a au moins trois ou quatre réponses à l'objection. Chacun appréciera. Trois réponses. Et je ne dirai de personne qui dit des bêtises. Trois réponses. Premièrement, Duc est absolument prêt à répondre à toute question concernant les neuf déclarations. Et il confirme, bien entendu, qu'il est d'accord pour parler de ces neuf déclarations. Je rassure mes, mes confrères du Parti civil, Duc s'expliquera sur ces neuf déclarations et vous avez raison, cela doit concourir à la manifestation de la vérité. Et notamment, je rappelle qu'il a déjà été interrogé par les juges d'instruction, qu'il a déjà donné des réponses et que, bien entendu, nous discuterons dans cette audience des réponses déjà données et des compléments qu'il peut donner. Le débat pour lequel j'ai fait objection n'est pas là. Nous avons eu une discussion l'autre jour D'abord en conférence de mise en état, ensuite en public, sur la question de la crédibilité de l'expert Hitchison. J'ai dit, et je croyais avoir été clair, que je ne mettais pas en question la crédibilité de l'expert Hitchison et des pièces annexées à son rapport, Dès lors qu'il n'était interrogé ici que sur son rapport. Et je l'ai précisé publiquement. Et j'avais cru que nous étions dans un gentleman agrément. Alors si maintenant, malgré mes objections et mes réserves, si... La Chambre estime qu'on peut interroger M. Greg Etchison sur les éléments dont il a eu connaissance alors qu'il était collaborateur de l'équipe d'accusation. Pendant que la procédure d'instruction se déroulait, mais ça sera la décision de la Chambre. Je ne doute pas un seul instant que cette décision sera abondamment commentée par la doctrine. Ce serait quand même à ma connaissance la première fois qu'on entendrait quelqu'un comme expert alors qu'il est membre de l'accusation. Mais si c'est la décision de la Chambre, je me suis contenté d'émettre des réserves par rapport au droit et à l'équité. Des troisième et dernière observation, si, messieurs les coprocureurs veulent qu'on parle des neuf lettres de M. Soumet, 
adressé à Douk, est-ce que les coprocureurs peuvent expliquer à la Chambre pourquoi ils n'ont pas demandé au co-juge d'instruction de confronter Douk à M. Soumet à propos de ces documents. Et je rejoins une demande faite par une équipe de participants. Les coprocureurs peuvent-ils nous expliquer ici pourquoi ils n'ont pas fait convoquer M. Soumet devant les juges d'instruction Pourquoi ils n'ont pas convoqué M. Soumet devant cette chambre C'est trop facile de vouloir aujourd'hui poser des questions à l'accusé en l'absence de celui qui a rédigé ses lettres. Le rôle de la défense dans tout procès est de préserver les droits de l'homme. C'est encore ce que rappelait dernièrement, je crois l'avoir dit à la haie, le procureur Richard Goldstone. Une défense digne de ce nom doit protéger les droits de l'homme. Messieurs les coprocureurs, si vous voulez interroger Duc, Faites-le, mais premièrement, faites-le hors la présence de votre collaborateur, M. Etchesson, et deuxièmement, faites-le en ayant convoqué M. Soumet. Je vous remercie. ដល់ម៉ោងជួបសម្រាក់ហើយអង្គមានព្រះបកកាសម្រាក់កន្លះម៉ោងហើយឆ្លៀតនឹងពេលនៃការសម្រាក់នោះអង្គមានព្រះន